moi-même, je suis un djihad yo. Travaille le cerveau et le cœur, j'ai un gros cardio. Gabé, mon pora, c'est du tort boyo. Jusqu'ici, je le mouillais, maintenant j'enlève le maillot. Ah. Ils sont obsolètes comme un format radio. Je vais écraser ces fils de lâche, ça fera des tâches dans ma bio. Il y aura un avant, un après, les coups de ce morceau. Je suis noir et blanc, j'ai gralbino, c'est je saute dans le cerceau. Sérieux, je joue leur destin comme à la roue de la fortune. Ces gamins sont pas homo, pourtant on les encule Entre le marteau et l'enclume, je me fais comprendre de personne Je suis souriant et gentil, mais tu te trompes de personne Salut, je m'appelle Dicis, j'ai 35 ans je crois, ou 36, je sais plus euh, Ça fait 15 ans que je rappe, mais je fais pas que du rap, j'ai écrit deux romans J'ai fait un peu de cinéma et je fais du théâtre Premier petit papier je pète les plombs. Donc, bah je pète les plombs. Je pense que je serais pas là si j'avais pas fait ce, ce titre-là. Ça me remet à 16 ans en arrière. J'ai écrit ce morceau. Je devais avoir 19 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, un truc comme ça. Euh, je travaillais au McDo à l'époque. Je venais de voir le film Chute Libre. Et... Euh, il y avait un mec au quartier qui s'appelait euh, Bakary, qui s'appelait toujours Bakary, qui arrêtait pas de dire euh, « Ah, il me fait péter les plombs, ça me fait péter les plombs. » Et j'ai pris cette expression-là, et j'en ai fait un titre. Je l'ai écrit en un quart d'heure dans ma chambre. On l'a mis sur une mixtape, le truc, il a tout déglingué. C'est devenu un énorme tube. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et après, et, et tout, tout ce qui s'est passé après. Je veux ta veste, tes baskets. Ton sac, ta carte de retrait, ton chéquier et ton sandwich. C'est ce que le gars m'a dit alors que je rentrais au quartier. Je lui dis, laissez-moi, j'ai passé une sale journée. Il me dit, s'excite et s'énerve tout seul. Me sort un wow. ouf, fait ouf et d'après lui, me pressionne. Je lui réponds, putain, espèce de sale timbang. Arrête ton bluff, mec, tu crois que tu braques une banque Range ton canif, je sais pas, va faire une manif. Va t'acheter un soutif, espèce de petit drôle, va chétif. Mais attends toi, tu viens de quel quartier Faut payer pour sortir en Je lui dis, écoute mec, rien à foutre, nos quartiers sont en guerre, attends. Je vais te payer après tyranniquer ta mère. Sorte mon sac de hockey, un harpon, il me dit. Ah bon Moi je suis le genre de mec qui pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, ah. mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job. Le Et gars comment t'as vécu le succès qui d'un coup, pff, en un titre, t'as explosé le visage Bah, j'étais... Euh... J'étais très, très excité, très content, parce que enfin j'allais pouvoir faire un album et un album que les gens attendaient, tout ça et tout. Après, j'étais. J'avais un côté très serein et très terre à terre, puisque j'étais déjà marié, j'attendais mon premier enfant. Donc j'étais. Euh... J'ai pas pété un plomb, justement, par rapport à tout ce succès-là. J'ai pas pété un plomb. Je, je me suis direct, directement mis dans le travail. Et euh, voilà, après, j'étais un petit con à l'époque. Euh... J'étais toujours avec une trentaine de mecs de chez moi, euh, partout où on se déplaçait. Voilà, en mode quartier, quoi. Un mec qui, qui vient de commencer, donc le pera, et voilà, quoi. Alors. Dans tes rêves. Bah, dans tes rêves, c'est la BO du film dans lequel j'ai joué. Donc, en fait, je suis arrivé dans ce film euh, parce que j'avais joué dans un court-métrage qui avait été écrit euh, et réalisé par Solo donc ex-membre du groupe Assassin et Mathieu Tessier euh, David Tessier pardon et euh, c'était produit par Mathieu Kassovitz à l'époque et ça racontait l'histoire d'un mec euh, qui gagne euh, du jour au lendemain il gagne une Porsche et il croit que ça va changer sa vie et tout enfin c'était assez drôle et donc à l'avant-première de ce court-métrage là il y avait un mec qui s'appelait Denis Thibault qui avait euh, en charge de réaliser un film qui s'appelait Dantéret donc qui s'appelait Dantéret et c'était un scénario à la base écrit par Oxmo Puccino et Laurent Suitou. Et donc il m'a proposé ce, ce rôle-là. Au début, j'étais assez méfiant parce que voilà, les mecs qui viennent pas du milieu du Pura, qui veulent faire un film sur le Pura, c'est toujours un peu compliqué et tout. Et puis, euh, voilà, je me suis laissé embarquer dans cette histoire. Et euh, bah voilà, et après, j'ai fait, j ai, j ai fait, j ai fait la, BO du, la, la, la BO du film. Et euh, bah dans tes rêves, j'aime beaucoup ce morceau parce que ça me replonge dans l'adolescent que j'étais et qui justement avait ce rêve-là de faire de la musique, de vivre de sa musique et tout. Et, euh, 
Et voilà, je, quand, quand j'écris ce texte-là, bah, je me replongeais dans ce qu'on me disait au quartier, les grands du quartier qui, à l'époque, disaient ah, « mais ça sert à rien, ça rapporte pas d'oseille, pourquoi tu fais ton peur à truc, truc. » Et moi, j'avais toujours ce petit rêve enfoui au fond de moi, où voilà, le dimanche, au lieu d'aller voir les meufs, ou d'aller en, en après-midi dansante et tout, j'allais en studio, je prenais mon train. Et donc, il y avait une part de sacrifice dans une certaine, un certain amusement que j'aurais pu avoir dans, à mon adolescence, et j'ai préféré le mettre dans, le, dans ma passion, et ça a payé. Donc euh, après, tu t'es élargi artistiquement parlant, puisque tu as fait du, du ciné, tu as écrit des livres, tu as fait du théâtre, tu as peut-être réalisé quelques-uns de tes rêves justement, et euh, lequel de toutes ces, enfin, laquelle de toutes ces expériences a été la plus intense ou la plus marquante pour toi Alors la plus intense, c'est ce que j'ai fait dernièrement en jouant au télo. J'ai joué au télo au théâtre, aux côtés de Denis Lavant, de plein d'autres de plein comédiens très 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 fort et euh, donc ça ça a été la plus intense parce que c'était vraiment 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 dur euh, et la plus marquante je dirais que c'est euh, mon premier roman donc euh, les derniers de la Ponty qui a été euh, très dur à écrire et l'accueil qu'il a eu c'est à dire un accueil plutôt négatif ou euh, voilà une émission avec euh, Zemmour et Nolo où je me suis bien pris la tête mais Quelque part, avec le recul, je, je suis bien content d'avoir fait ça et d'avoir fait ce livre-là parce que ça m'a euh, euh, affranchi sur, sur pas mal de trucs. En fait, le fait d'oser faire ce pas-là, de, de, de me dire que j'allais faire un, un bouquin, parce que j'ai toujours aimé la littérature, et le fait qu'on me critique sur ça, eh ben, ça ça, j'ai été bien plus fort après. C'est pour ça que j'en ai fait un second, qui pour moi est de meilleure qualité que, que le premier. Mais surtout, c'est comme quand tu vas... Être, dans une guerre et que tu perds, bah la, l'autre guerre que tu fais après, tu t es, t es, t es plus fort en fait. Tu, tu, tu as plus de recul, tu es plus fort. Et euh, donc voilà, je dirais que les, les, les deux trucs, c'est ça. En gros, quand, quand, là, j'aurais pu dire des choses euh, faciles et cool, comme euh, quand j'ai rempli l'Olympia et que c'était cool et tout. Mais c'est cool, ça me fait plaisir, mais j'apprends pas trop de choses du, du, du succès. Je pense qu'on on apprend beaucoup plus de choses dans les difficultés. Et... Euh, et c'est ces échecs-là qui font que je suis encore en vie artistiquement. C'est trop facile, je connais pas les règles du jeu, je les ai créées. Imbécile. Elle me suis trop subtile, on peut dire trop sublime. Je dis que j'arrête et les MC me supplient. À croire que j'ai un boule et des 1, c'est une charte. Dès que j'arrive, tous les MC me regardent. Tout d'un coup, je me sens bête. Je me dis que peut-être. Ouais, ça doit être ça, je savais pas que vous étiez deb. Dans mon cou, y'a trop de balles, on dirait une fusillade. Tes oreilles, c'est comme une boîte. Je rentre pas, je défouraille, on se part à plusieurs. Moi et mon ego, le rap une tous part, ça s'emboîte comme des Lego. Okay. Ça fait brrrr, je t'inquiète pas, ah ah, je t'inquiète, fais, 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 pélec, fais, 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 pélec. C'est de la bébé, 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 bébé de bon gars, bébé, 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 bébé de bon gars. Ça fait brrrr, je t'inquiète pas, ah ah, je t'inquiète, fais, 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 pélec, fais, 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 pélec. C'est de la bébé, 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 bébé de bon gars, bébé, 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 bébé de bon gars. Numéro 4, 27 octobre. Waouh Alors, 27 octobre, euh, ça parle d'une sale histoire que j'ai eue avec des mecs qui, 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 qui voulaient me voler de l'argent, si on peut dire, euh, au même moment où ma fille euh, naissait. Euh, ça fait partie des, des choses très compliquées que j'ai vécues et qui, à une certaine époque, m'ont poussé à arrêter la musique. Donc, euh, c'est un, un titre qui est sur l'album « This is the end ». Dans cet album-là, bah, en gros, je disais au revoir parce que vraiment, je voulais arrêter le rap. Vraiment, vraiment, je n'en pouvais plus, quoi. Je voulais plus. Et euh, donc, j'avais des problèmes euh, personnels. Ça, ça en faisait partie. Mais j'avais aussi un espèce de dégoût du, du milieu de la musique et de, du, du, du regard qu'on portait sur moi. Ou euh, euh, malgré tous les efforts et tous les, la variété de titres que j'avais fait, on me ramenait tout le temps que HP plomb et que un, que un rappeur marrant, entre guillemets. Alors que j'ai beaucoup plus d'épaisseur que ça. Et euh, bah, tout ça a fait que j'étais vraiment euh, écœuré et que j'ai voulu arrêter. Mais ce qui est étrange, c'est que 27 octobre, c'est aussi justement, vu que c'est arrivé à la même période, l'anniversaire de ma fille, de ma première fille. Et euh, bah, voilà, c'est forcément quelque chose de merveilleux pour moi, mais qui en même temps me ramène à une époque euh, bah, qui n'était qui était pas merveilleuse. Mais euh, je m'en suis bien sorti, j'ai cédé à rien, comme un grand garçon, comme un gros bonhomme. Et j'ai rien donné à personne. Et, euh, et voilà, je suis bien content. 
Five. Rien comme les autres. Ah, ok, cool. Ça, c'est sur l'album euh, This is Peter Punk. Euh, donc, dans le ventre du sous, mon, le pseudonyme This is Peter Punk dans le ventre du crocodile. Et c'est marrant, ça fait suite à la question d'avant, euh, donc, parce que c'est un album qui est sorti après euh, l'album This is Yen. Et euh, bah voilà, c'est une expérience... Euh, j'ai dit rock, mais c'est, c'est, c'est pas tout à fait rock, en fait. C'est plus euh, une espèce de... Mais, mais teinter mon rap de, bah, de rock, de pop, de punk, d'électro. C'était un, un, un peu, sans, enfin toute proportion gardée, un peu ce qu'a fait euh, Michael Jackson quand il a appelé euh, Von Allen et Rod Temperton sur l'album Thriller, où euh, voilà, il a teinté sa musique donc, euh, disco funk, si on peut dire, avec d'autres influences. Un peu ce qu'a fait Prince quand il a pris justement sa funk et qu'il a commencé à, à faire du Prince. En gros, avec Diesel, parce que c'est un album que j'ai fait avec Diesel et que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, c'était un peu notre volonté. Et ce qui a été très dur dans ce disque-là, c'est qu'il bah, fallait que je chante, en tout cas que j'essaye de chanter. Et ça, c'était extrêmement dur, parce qu'un rappeur qui a toujours rappé et qui essaie de se mettre au chant, c'est vraiment, 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 vraiment compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'est un album qui s'est fait dans la douleur, mais que je ne regrette pas, qui n'a pas du tout marché, mais qui, qui, qui a fait aussi que j'ai pu trouver euh, les pistes pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui et la musique que je propose aujourd'hui. Donc on dit souvent que tu es un rappeur un peu intello, que... mais pas dans la même case que tous les rappeurs bizarrement. Ça veut, ça veut dire que, Comment en fait, tu réagis face à ça Ça m'énerve, parce que ça veut dire qu'on considère le rappeur comme un teubé. Voilà, on a une image d'un rappeur teubé. Et à partir du moment où il y a un rappeur qui vient et qui cite un bouquin, eh ben lui, on, l'ex, on, le, on l'exclut du lot des teubés pour dire lui, c'est pas un rappeur, il fait plus partie de nous. Mais c'est qui le nous tu vois, et ça m'énerve en fait. Et surtout que ce qui m'énerve, c'est que les rappeurs, certains rappeurs eux-mêmes, se, se, ont accepté ce truc-là. Et pour eux, lire un bouquin et tout ça, bah, lui, il ne fait plus partie de nous. Mais tu prends un mec comme Malcolm X. C'est un mec, il n'y a pas plus street, ghetto que Malcolm X dans, les, dans la première partie de sa vie. Bon, quand il est tombé en prison, il a lu je ne sais pas combien de bouquins, il s'est farci le crâne. Et même avant, c'est déjà quelqu'un de cultivé et tout. Pourtant, il faisait partie à sa sortie de prison. Et même après, c'est plutôt quelqu'un qu'on associe au ghetto et à tout ça. C'est-à-dire qu'aux états unis les Noirs américains ont réussi à s'affranchir de ces codes-là qu'on nous a imposés. Parce que qui impose le fait que la littérature n'appartient qu'à une catégorie de personnes et que lire un bouquin, c'est être un rappeur intello Donc ça m'emmerde quand on dit ça. Je suis un rappeur tout court. C'est pas parce que je lis des bouquins ou que je m'intéresse ou, euh, ou tout ça que je, que, que, que je suis un rappeur intello. Et, et ce que j'aimerais, plutôt que... Voilà, si, si, les, si les gens qui viennent pas de ce milieu-là ont cette vision-là, Tant pis pour eux, ils ne connaissent pas. Mais j'aimerais surtout que les rappeurs eux-mêmes et que ceux qui viennent des quartiers et tout arrivent à se considérer autrement. Ils disent non, mais d'ici, c'est un mec comme nous. Ce n'est pas parce qu'il est des bouquins qu'il n'est pas comme nous. Il faut s'intéresser à ce que je dis, aux propos, à ce que je défends. C'est, c'est, ça, qui est, c'est ça qui est intéressant. Justement, ce manque d'ouverture d'esprit des gens, à ton avis, c'est ça qui a fait que bah, le, le Peter Punk, le personnage de Peter Punk, bah, ça n'a pas décollé en fait. Ça n'a pas fonctionné. Et... Non, non, je pense que très honnêtement, ça n'a pas décollé parce que dans la manière dont c'était amené, c'était trop maladroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une, j'ai une conscience du marketing, je, je sais, je, enfin voilà, je, je, la com, je sais ce que c'est et tout. Avant, je n'avais pas ça. Et, euh, et surtout, je n'étais pas dans une maison de disques qui a poussé le truc à fond. À l'époque, j'étais chez Naïve, ils n'ont pas poussé le truc à fond. Enfin, c'était, c'était trop maladroit, il y avait des choses maladroites, ce n'est pas non plus... Euh, je ne suis pas tout le temps extraordinaire. Et après, euh, il voilà, y a aussi ma part de responsabilité. Et je pense qu'il y a une grosse part de responsabilité là-dessus, dans la manière dont ça a été amené. Et, euh, et voilà. Mais après, au niveau du disque, quand je réécoute le disque, c'est, c'est, c'est un bon disque. Enfin, je ne rougis pas d'avoir fait ce disque-là, pas du tout. C'est juste dans la manière dont c'était amené. Moi, c'est entre choqué ou rassuré la bourgeoise. Je suis pas un singe, savant, ni un nègre de base. Hein. La prochaine, t'auras qu'à l'analyser. Ils aimeraient que je me comporte comme un Malcolm défrisé Ou bien m'appelle mal équisé Ou me boubaisé Je fais jamais le même numéro C'est difficile de miser hein? This is Gond de Monte Cristo J'ai préparé ma trilogie comme un super cuistot Parce que le rap file un mauvais coton Comme un esclave du Mississippi Je suis prêt à tout, même à montrer mes tripes Et c'est pour ça que je rappe Je suis un enfant de la batterie Je rentre en trans, lucide nos vies en France Le rap me manque comme le père que je n'ai jamais
jamais eu, je leur connais plus A changer comme si je l'avais jamais vu Mais fuck le rap, pour le vrai j'en ai plus rien à foutre Je requick le mic, pour ceux qui m'écoutent J'ai plein de textes sous le coude, je roule cool, me la coule douce Beaucoup de doutes sur cette new school en moule couille Elles vaut le coup, mais cool, écoute, j'attends leur bout de course Je viens redonner au vrai un coup de pouce, un coup de pouce Vas-y pousse-toi, même si t'es tout naze, tu me stresses Je pourrais trapper des textes, des pocs où je faisais des tresses Check, check, wa 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 c'est le retour du vrai, du frais, du seul, d'ici la peste yeah. J'ai arrêté le rap, mais le rap veut pas m'arrêter C'est l'inverse des keufs quand je traînais au quartier Je suis juste un mec qui a tout buté, qui combat sa vanité Depuis tout petit, habité, à la fois, habitué à la fois La dernière fois, mon fils rentre de l'école Me dit papa, reprends le rap et lâche le rock and roll. Hein. S'il savait que c'est plus compliqué que ça Un jour je lui expliquerai ce que ça représente pour moi Le hip-hop c'est le déluge Comme Noé je construis mon arche Loin du rap business, des radios, des oligarques Ils ont pris mon disque pour un entretien d'embauche Et j'ai pris le risque de me vider toutes les poches Je suis un patriarche, j'ai quatre bouches à nourrir Et je vois mon destin qui se gâche, je veux pas faire ce qui marche Des millions d'oreilles qui m'écoutent Mais j'ai un frigo, un cœur et des couilles Ok, number six un frigo, un cœur et des couilles. Yeah. Alors ça, c'est un morceau qui est sur le EP Lucide. Donc un, un EP qui a annoncé mon, mon retour. Et euh, bah toujours dans ce souci d'authenticité, vu que j'avais dit dans Dissizienne que j'arrêtais, qu'on ne me reprendrait plus jamais, que c'était fini le rap, bah quand j'ai décidé de revenir, il fallait bien que je l'explique. Parce que tu dis pas ça. Je suis pas un homme politique, moi. J'aime pas dire un truc, après tu reviens le lendemain, tu dis l'inverse, t'expliques même pas ce qui s'est passé entre temps. C'est pas mon délire. Donc il fallait que j'explique les raisons de mon retour. Et effectivement, les raisons de mon retour, c'était un frigo, un cœur et des couilles. C'est ce que j'explique dans le morceau. Un frigo parce que j'ai des gosses, j'avais plus d'oseille. Il fallait, il fallait que je retrouve de l'oseille. Et que c'était plus facile de retrouver de l'oseille en reprenant le rap. Preuve avec ce qui s'était passé avant quand faisant du rock. Mais ce n'était pas la seule raison. Parce que si j'étais revenu que pour l'oseille, franchement, je n'aurais pas fait euh, une trilogie comme ça. J'aurais fait des grands écarts, des featuring avec un tel, un tel, un tel. Bon, bref, ce n'était pas mon truc. Mais euh, voilà, donc et un cœur parce que j'aime vraiment cette musique-là et le fait de m'arrêter, j'ai pris conscience de qu'il y avait, j'avais un public qui me suivait et que des gens disaient mais pourquoi il a arrêté, on avait bien ce qu'il faisait et tout, alors que à l'époque vraiment j'avais perdu pied. Et des couilles parce que je suis revenu avec une proposition différente de ce que je faisais avant, où j'allais être un peu plus sérieux et, euh, et, euh, et, et, et un peu plus rentre dedans mais avec, avec plus de réflexion, c'est-à-dire que j'ai toujours été un un rappeur un peu volcanique, c'est-à-dire quand j'écoute mon premier album, Poisson Rouge et tout, déjà j'étais très vulgaire, très... Enfin ça y allait quoi, c'était pas du rap euh, mignon. Et euh, bah là j'allais revenir, mais avec la vulgarité, la vulgarité en moins, mais le fond en plus. Donc voilà, un frigo, un cœur et des couilles. Donc euh, jusqu'à présent tu signais Dissis la peste, après il y a eu euh, l'époque Peter Punk, et après tu reviens en Dissis. Pourquoi tu as lâché la virgule euh, la peste après parce qu'en en fait, la peste, c'est les gens avec lesquels je travaille à mes débuts qui ont rajouté. Moi, mon nom d'MC que je me suis trouvé tout seul, mon pseudonyme, c'était un nom de tag à l'époque, c'est d D-I-S-I-Z. Donc, quand j'ai fait l'album d c'est la première fois que ça sortait sous le nom de d vu que c'était un album très personnel, je me suis dit, je vais revenir à la base de base et je vais le sortir sous le nom de d Et depuis, j'ai gardé ça. Et comment t'es venue l'idée de la trilogie euh, Lucide elle m'est venue bah justement avec euh, ce qu'on ce qu expliquait tout à l'heure sur la lucidité, le fait de, à un moment, prendre du recul, s'arrêter et dire « Attends, j'ai tout vu en noir, là, rien n'allait. Euh, » Il y a eu ces sales histoires que j'ai eues, mais en même temps, je suis père de famille, je vis quand même des choses cool. Bon, comment... Bon, et ben je me suis dit « Ok, il faut être lucide. Ben, » Ça va être ça un peu le thème de, euh, de, de ce que je vais raconter. Et j'ai vu que tout de suite, j'avais plein de textes, plein d'envie, plein de choses à raconter et que ça ne tenait pas sur un disque. Donc, il a fallu que je le décline. Et je me suis dit une trilogie. En plus, j'aime trop la trilogie Matrix. Euh, et pas mal d'autres bouquins et tout qui sont déclinés comme ça sur, euh, en, en triptyque. Et même en, en art et tout ça. Enfin, le triptyque, c'est quelque chose qui, qui, qui veut dire quelque chose. Et donc, euh, je me suis dit, bah, je, vais le, je vais faire une trilogie. King of Cool. Ha. Donc ça, c'est un titre qui est sur l'album Translucide. Euh... J'étais en studio un soir avec Cor, et euh, donc Cor qui a composé euh, Fuck les problèmes, et qui euh, m'a invité aussi sur le morceau La Marche, pour le, pour le film. Et il euh, y avait son frère qui était là, Belek, et ils me font écouter des, des instrus. Et il y a cette prod-là, avec un sample de euh, Henri Mancini, que j'aime beaucoup, qui a été utilisé dans un film qui s'appelle Two Lovers, 
avec Joachim Phoenix. Et, euh, et j'aime trop ce sample. J'aime trop, 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 trop ce sample. J'avais demandé déjà à l'époque à mon compositeur et, et, et DJ Dave Devry de me faire un, un, un morceau de Peura avec ce sample-là. Sauf que là, il était repris avec euh, une, une TR-808. C'est un peu technique, mais c'est des, des boîtes à rythme que, que j'aime bien et tout. Et tout de suite, tout de suite, j'ai eu le refrain qui est venu. « Ouh oui, qu'est-ce que je rappe bien !» Ouh, oui, qu'est-ce que je kick bien. Tout de suite, c'est venu. Mais vraiment, il m'a fait écouter le truc. J'ai écouté, on va dire, 16 mesures d'instru et j'ai eu ça qui est venu. Et eux, ils ont kiffé. Quand il a dit, ah ouais, c'est cool, ça, dou, dou, dou. Vraiment, j'aime bien quand ça se passe comme ça en studio et que tout de suite, il y a le feeling qui est là. Et directement, je suis parti avec l'instru. J'ai écrit chez moi. J'ai repris un texte que j'avais posé qui n'était pas sorti pour le, pour le troisième couplet. Et je l'ai posé dessus. Et euh, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que, en gros, ce morceau-là, pour moi, sur, dans, le, dans ce que je raconte dans le disque, c'est ce qui se met en, 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 en comparaison, en effet miroir avec Rap Genius. C'est-à-dire que Rap Genius, c'est un morceau rap, très rap, 7 minutes de kickage, de ouf, de fin bref, ou bref. Et King of Cool, c'est la version cool du rap. Parce que c'est un plaisir de rapper. C'est pas qu'une souffrance et dénoncer ou montrer que t'es le plus fort. C'est pas que du combat, c'est aussi un plaisir. Et en fait... King of Cool, c'est ça. Ça, sim ça symbolise le plaisir de rapper. Tu dis que ça dénonce rien, mais ça dénonce un petit peu le rap bling bling quand même. Genre les mecs, ils se la racontent un peu. Non, pas du tout. En fait, les gens, ils pensent, dans plein de morceaux que je fais, comme Bête de Bombe 4, comme tout ça, ils pensent que je dénonce. Je dénonce rien du tout. En fait, dès que je fais des morceaux comme ça, qui sont second degré, comme Inspector d King of Cool, Bête de Bombe 4, ou tout ça, tout ça, ça n'est que de la vanne. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour dire « mon rap, c'est le mieux », vous faites pitié avec vos références bling bling. Non, c'est de la vanne. C'est du trash talking. Comme quand Michael Jordan, Michael Jordan est sur le terrain et qu'il va vanner, qu vanner l'adversaire. Pourtant, ils font le même sport. Et ils kiffent. Ils kiffent Michael Jordan quand on voit un mec faire un bon panier. Et moi, quand je joue un gros dunk de ouf. Quand je vois un rappeur qui n'a qui pas le même discours que moi, qui n'a pas le même propos que moi, mais qui rappe bien ce qu'il rappe, qui a la bonne punchline, j'encaisse. Je l'encaisse la punchline. Je ne suis pas dans une distinction de la même manière que tout à l'heure. Ça, quand j'expliquais que ça m'énervait, qu'on qu 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 veuille extraire, sous prétexte qu'un rappeur lit des bouquins, qu'on veut dire, bon, lui, il ne fait plus partie du truc, moi, je n'ai pas l'effet inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu rappes des choses futiles, selon moi, que tu ne fais pas partie du rap ou que tu ne fais pas partie du truc. C'est un tout. Pour moi, c'est la même famille. Et dans une famille, tu regardes, des fois, il y a des mecs, voilà, moi, j'ai quatre gosses, bah, ils ont des personnalités différentes. Euh, voilà, ce n'est pas pour autant qu'ils ne font pas partie de la même famille. Moi, je fais partie de la famille des rappeurs. Je suis un, je suis un rappeur. Ce fois-là, je ne fais pas le même rap que euh, parler de la voiture et des meufs qui ont des gros hein. Ce n'est pas mon délire. Voilà, c'est pas mon délire. Pour autant, on fait partie de la même famille. On va improviser un truc, trouvons un peu de thune. T'as combien sur toi Pas grand-chose, moi non plus. Trouvons un lieu, un peu de zik, un peu de nourriture. Pour ceux qui fument, pour ceux qui boivent, un peu de fourniture. Le cerveau sur pause pendant ce laps de temps. Accorde-nous de ne plus penser durant ce court instant. On défonce ses sourcils et on plonge dedans. On lâche un vrai sourire, celui avec les dents Le bolleur est une luciole qui brille dans nos nuits On aimerait le garder, on peut juste le regarder Le confort est une babiole, je le fuis comme l'ennui Vous pouvez vous le garder, j'ai autre chose à regarder Ça fait J'ai jamais su comment c'est conjuguer l'amour Et puis un jour j'ai pris le temps, j'ai appris Parfois le bonheur se trouve là, j'ai devant toi Ok c'est rare mais c'est ce peu qu'il arrive Et quand il est là, faut le saisir Non, 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 non. ça, ça n'a pas le prix il est là, faut le saisir. Non, 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 non. Ça, ça n'a pas de prix. Neuf. Khadija. Waouh. C'est le morceau avec lequel je vais avoir beaucoup de mal à en parler. Khadija, en fait, euh, donc c'est un morceau qui est sur l'album euh, Translucide. Euh, Khadija, c'est. Une espèce de réponse, pas de réponse, mais une continuité à un titre qui s'appelle Nébuleuse, que j'avais fait sur mon deuxième album, euh, qui a été produit par DJ Mehdi, Père à son âme. Et, et ben, dans Nébuleuse, je racontais un petit peu les prémices d'une histoire d'amour. Et là, c'est cette même histoire d'amour, mais 15 ans après. Donc, euh, où on en est Voilà, parce qu'une histoire d'amour, c'est une odyssée, pour moi. Et euh, moi qui me suis marié, plutôt qu'à rencontrer ma, ma femme très très jeune, bah forcément, euh, quand tu rencontres ta femme très très jeune, il très, très jeune, y a des erreurs que tu fais. Et, euh, et voilà, es, fin, que le garçon que tu es à 17 ans, ce n'était pas la même chose à 35 ans. 
Et donc, revenir sur ça et sur certaines erreurs et sur le fait que je suis bien heureux et que je me sens encore béni d'être avec la même personne, euh, malgré tous les hauts et les bas, eh ben, il, ça m'a inspiré. Il fallait que j'en parle dans cette synthèse. Donc, sur 15 ans de carrière, il fallait que j'en parle. Il fallait que j'en parle. Et c'est ce que j'ai fait dans Kadija. Et euh, c'est la première fois que je chante autant, que je pousse la, la chansonnette jusqu'au bout. Dans le refrain, c'est moi qui, vais les, qui fais les voix et tout. Et, euh, et euh, voilà, je suis bien content. Après, j'ai choisi le... Le prénom Khadija, parce que dans la religion euh, musulmane, c'est la première femme euh, du prophète, c'est Rassalam. Et, euh, et euh, c'est celle qui a aimé le prophète avant qu'il ait la révélation. Donc c'est ça. Elle l'aimait vraiment, non pas que les autres ne l'aimaient pas, mais elle l'aimait pour l'homme qu'il était, ensuite pour l'homme pour pour, pour qu'il est devenu. Et je trouve ça extrêmement fort, et voilà pourquoi j'ai choisi ce prénom. Numéro 10. Happy End. Ah, cool. Happy End, donc c'est le dernier titre de, de Translucide, donc c'est le, le titre qui clôture la, la trilogie. J'ai choisi Happy End parce que, euh, en gros, Happy End, c'est dans un film, donc quand tu quand es dans un, une construction de, 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 de scénario, quand tu écris un scénario ou un bouquin, est-ce que ça finit bien, est-ce que ça finit pas bien Happy End, voilà, c'est ça finit bien. Mais, en gros, je me suis dit, comment je vais finir ce, ce, cette trilogie Qu'est-ce que je peux dire et pour moi, j'avais un sentiment de sérénité, en fait. Pourquoi Parce que le fait d'arriver au bout, alors que cinq ans auparavant, je voulais tout arrêter, j'étais tellement gris et amer dans ma vie, le fait d'avoir fait ce retour, d'avoir réussi, d'avoir... Parce que c'est quand même... Quand je regarde, puisque je ne me retourne jamais trop sur ce que j'ai fait, je suis un peu le seul à avoir fait ça, en rap. C'est-à-dire euh, d'avoir eu un buzz extrêmement fort à ses débuts, ensuite, bon, bah, ça ne marchait plus trop, d'avoir arrêté, de revenir et de refaire un buzz. C'est un comeback. C'est comme si, en, en, en rap, le comeback, il n'est pas autorisé, en fait. On autorise ça à la variété, les chanteurs de variété. Mais en rap, c'est une musique où, voilà, t es, t es, tu marches pendant un temps, tu es jeune, tu touches une, musique, tu touches une, une part de public. Pour régénérer ton public, c'est très compliqué. Mais parce qu'on ne donne pas, on ne croit pas qu'un rappeur, ça peut faire ça. Et donc les rappeurs ils disent ok bon bah, mon temps il est passé, j'arrête ou je reste dans mon truc, je m'enferme dans mon truc d'ancien et tout. Alors que non, la musique c'est comme les autres musiques, c'est une musique qui se régénère, qui vit avec son temps et tout. Et, euh, et ça je l'ai compris moi, je l'ai compris seul, enfin avec les gens avec lesquels je travaillais. Les maisons de disques n'avaient pas compris, l'industrie disque n'avait pas compris, les radios n'avaient pas compris. Et à force de faire ce que j'ai voulu faire, bah, ça marchait. Donc voilà pourquoi quelque part cette espèce de revanche, plutôt que d'être revanchard et dire ouais je vous ai tous ces trucs, non, je voulais finir sur une note positive. Et en même temps, dans ce que je raconte dans l'album, là c'est plus en, en fond, en fond de fond de fond. Pour moi, Happy End, ça symbolise la mort. C'est-à-dire que c'est la sérénité. Et, et à partir du moment où tu vis bien sur cette terre, pour moi, où tu es bien dans tes pompes, c'est quand tu quand acceptes le fait que tu vas mourir, en fait. Et que tu es, es plus serein par rapport à ces choses-là. Donc Happy End, ça parle de ça. Prochain projet, ça va être un album très très rap. Tiens, je te rends ça. Très 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 rap. Parce que justement, dans le processus d'enregistrement de, de Translucide, le fait de me, de me replonger dans euh, euh, le rappeur que j'étais au début, donc ce que, ce que j'expliquais tout à l'heure, de faire des titres comme Banlieusard Syndrome, ou comme Rap Genius, comme King of Cool, le fait de juste prendre du plaisir à rapper et sans trop sophistiquer ma musique, bah, ça m'a donné envie de faire ça sur, sur tout un album. C'est un peu ce que j'ai fait dans This Is The End, sauf qu'il y avait beaucoup d'amertume sur ce disque-là. Et que là, maintenant, vu que je suis bien dans mes pompes, ben, j'ai envie de faire un album euh, très rap, très brut de décoffrage, très 90, mais avec l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Peace. Pas peace, parce que je suis tout... quand tu quand écoutes Transsucide, il y a du combat. Je me demande même s'il n'y a pas plus de combat et de, et de, et de colère dans Transsucide que dans Poisson Rouge. Parce que tu écoutes... Non, mais ce n'est pas dit de la même façon. Ce n'est pas dit de la même façon. Mais la, la... c'est-à-dire que c'est... Dans Poisson Rouge, il y a une colère, mais elle est, elle est assez adolescente. Elle est moins, enfin, elle est moins mature. Hein. Exactement. Et c'est et en ça que je pense qu'aujourd'hui, ma colère, elle est plus dangereuse, toute proportion gardée, parce qu'elle est réfléchie, et elle est efficace, et voilà, je sais où je tire. Avant, je tirais dans le tas. Je tirais dans le tas avant. Mais là, je vise bien. Et euh, donc, donc ce sera un album euh, pas que pisse. Un malaise dans la pièce, comme si quelqu'un venait de faire son coming out. Je vais tellement kicker que t'auras trois mots. C'est 
Oh my god, Every Greeny Corbet 9-1. C'est mon pédigré. Je le mets pas en avant, mais tu ferais bien de pas l'oublier. J'ai volé, menti, couché, oui. Drogué, bu, mais non, si Aujourd'hui je suis translucide Il y a encore trois ans je pense au suicide hein. Ma conscience me suit Vivre sans souci, ça c'est pas possible Le mec d'ici se d'en haut Je suis soucieux quand il s'associe Pas de principe, tu es leur cible Consomme leur sap et leur disque Te vends du rêve, te divertissent Ton temps de travail le convertissent Je te dis tout ça mais je te vends le mien Pourquoi faire le mal pour faire le bien Putain, est-ce l'époque, est-ce le pays Pourquoi tu te plains Fais ta monnaie, je me dis que j'ai pas le droit Je devrais être tué gras Je Bande d'abrutis, pompe Afrique on vous divertit pendant qu'on prend l'Afrique. Vous êtes bon qu'à kiffer, regardez des clips. Regarde ton écran, t'es bon.